আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই মারাত্মক লেভেলে ভালো আছো তোমাদের সাকিব ভাইয়া আবারও তোমাদের সাথে আছি আজকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করব এবং বুয়েটের যে দুই হাজার ষোলো সতেরো সালের কেমিস্ট্রি প্রশ্নটা ছিল তার প্রথম পর্ব আজকে এবং দেরি না করে সবাই ভিডিওটি লাইক দিয়ে দাও এবং ফ্রেন্ডদের মাঝে ছড়িয়ে দাও সবার মাঝে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে সেটা হচ্ছে বুয়েটের প্রশ্ন বুঝি বড়ই কঠিন এই কারণে প্রচুর স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নাও না বা ভালো রেজাল্ট হওয়ার পরেও অনেক স্টুডেন্ট আছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন না নিয়ে ভার্সিটি বা মেডিকেল প্রিপারেশন নেয় জাস্ট এই একটা ভয়ে বুয়েটের প্রশ্ন মনে অনেক কঠিন আসলে প্রশ্নগুলো এত কঠিন না তুমি অ্যাজ ইউজুয়াল তুমি এইচএসসি লাইফে যে পড়ালেখাগুলো করছো বা এইচএসসি লাইফে যে টপিকগুলো পড়ছো সেই টপিকগুলো থেকেই বুয়েটের প্রশ্ন আসে যারা এইচএসসি বাইশ ব্যাচের শিক্ষার্থী আছো এইচএসসি তেইশ ব্যাচের শিক্ষার্থী যারা আছো তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে আজকে ভিডিওটা উৎসর্গ করছি জাস্ট এইটুক বিলিভ রেখো তুমি এখন যে টপিকগুলো পড়তেছো এইগুলো থেকে আসবে সো দুই হাজার ষোলো সতেরো সালের প্রশ্ন কেন নিলাম কারণ রিসেন্টলি বুয়েটের প্রশ্নগুলো একটু বেশি সহজ হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় তখন থেকে স্টার্ট করি তখন আর প্রশ্নগুলো আমার স্ট্যান্ডার্ড লাগতো এবং ভাইয়া সবগুলাই তোমাদেরকে সলভ করাবো আর কি সো আজকে প্রথম যে প্রশ্নটা আর কি দুই হাজার ষোলো সতেরো সেশনের ফোর ডি উপশক্তি স্তরের অরবিটালগুলোর জন্য এন এল এবং এম এর মানের তালিকা লিখো আর কি দেখো কত সহজ একটা প্রশ্ন আসছে আর কি এবং এই এ আর বি যে প্রশ্ন ছিল এই দুইটা প্রশ্নের জন্য আমাদের মার্ক ছিল কত দশ মার্ক ক্যান ইউ ইমাজিন ইট একটু খেয়াল করো ফোর ডি উপশক্তি স্তর তো যখন ফোর ডি থাকবে একটু খেয়াল করো যখন ফোর ডি থাকবে এই যে সামনের যে নাম্বারটা এটাকে আমরা কি বলি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা প্রধান শক্তি স্তর অর্থাৎ যেটাকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এন এর মান কি বলবো আমি ফোর আর আমরা এটাও পড়ছিলাম আর কি এল এর মান যদি টু হয় এল এর মান যদি টু হয় তখন ডি উপশক্তি স্তর একদম সিম্পল কারণ কি এল এর মান জিরো হইলে এস এল এর মান ওয়ান হইলে পি এল এর মান টু হইলে কি ডি এল এর মান থ্রি হইলে কি হয় আমাদের এফ অরবিটাল হয় এবং ফাইনালি ফাইনালি হচ্ছে আমাদের এম এর মানটা যদি আমরা দেখতে চাই এম এর মানের তালিকা লেখো আমরা জানি এম বা চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার মানটা কি এল এর মানের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ এম এর মান টু হলে এল এর মান কত জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু এইভাবেও লিখতে পারো বা তুমি এইভাবেও লিখতে পারো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু তোমার যেভাবে মন চায় তুমি সেইভাবে লিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই একদম সিলে জিনিস এক লাইনে অ্যান্সার শেষ দেন আসো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন ইকুয়াল টু থ্রি হলে ওই শক্তি স্তরে সর্বাধিক কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে আমরা সবাই পড়ছি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যদি এন ইকুয়াল টু থ্রি হয় তাহলে কয়টা হবে অ্যান্সার হচ্ছে টু এন স্কোয়ার সবাই ভাবো হচ্ছে বইয়েটার ম্যাথ মনে অনেক বড় করে লিখতে হবে না ভাইয়া এই ম্যাথটা করার জন্য তোমার তিন লাইনের ফাঁকা জায়গা দিবে আর কি এক লাইনে এইটা লিখবা এক লাইনে অ্যান্সার লিখবা টু এন স্কোয়ার অর্থাৎ টু ইন্টু কত এন এর মান কত থ্রি স্কোয়ার আলটিমেটলি কত হবে আঠারো সেই ছোট্টবেলার পড়ালেখা কঠিন কিছু ছিল ভাইয়া কঠিন কিছু না সামনের পড়া লেখায় যাই আরও ইজি আরও ইজি সামনে যাই আর কি পরের ম্যাটটা যাই এবং আমি কিন্তু মানে বেছে বেছে যে নিচ্ছে আগে সহজগুলো এমন না যে প্রশ্নটা ছিল সিরিয়াল ওয়াইজ নিছি ওই বছরের যে প্রশ্নটা করেছিল সবার জন্য সিরিয়াল ওয়াইজ করেছি দেখো একটি সার কারখানা থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসরিত হয়ে পাশের মৎস্য চাষের একটি পুকুরে স্বচ্ছ পানিতে দ্রয়ভূত হলো কি হয়েছে সার কারখানা থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস পাশের পুকুরে কি নিঃসরিত হয়েছে বা পুকুরের পানিতে মিশে গেছে যদি দ্রবীভূত অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এবং বিয়োজন ধ্রুবক কেবি এর মান দিয়ে দিছে এত তাহলে পুকুরের পানির পিএইচ কত হবে যেহেতু অ্যামোনিয়া গ্যাস খারিও তাহলে পুকুরের পানির পিএইচের একটা পরিবর্তন হবে সেই পিএইচটা কত হবে পুকুরটি মৎস্য চাষের উপযুক্ত হবে কি সো দুইটা প্রশ্ন করছে একটা হচ্ছে তোমার পিএইচ বের করতে হবে দেন তোমাকে এই পিএইচের মানের উপর বেস করে একটা কমেন্ট করতে হবে এটা কি মৎস্য চাষের জন্য উপযুক্ত হবে কি না সো দেখো কি কী দেওয়া আছে কেবি দেওয়া আছে এবং আমাদের কি দেওয়া আছে ঘনমাত্রা দেওয়া আছে যখন কেবি এর মান দেওয়া থাকবে বিয়োজন ধ্রুবক এবং ঘনমাত্রা যখন দেওয়া থাকবে তখন তুমি কি করতে পারবা হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে পারবা কি বের করতে পারবা হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে পারবে একদম ইজিলি হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা আর যদি কে এ দেওয়া থাকতো তাহলে তুমি কি করতে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে সো হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা কি একদম সহজ সূত্র রুটোবার কেবি ইন্টু সি 
অনেকে দুই ধাপে করো প্রথমে বি ওজন মাত্রা বের করো দেন হচ্ছে আলফা সি দিয়ে গুণ করো বাট এইটা একদম সহজ পদ্ধতি হাইড্রক্সের আয়নার ঘনমাত্রা কি রুট ওভার কেবি ইন্টু সি সো কেবি এর মান কত একটু খেয়াল করো কেবি এর মান হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এবং আমাদের সিটা কত সি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান একদম সিম্পল জিনিস একদম সিম্পল জিনিস এখন জাস্ট হচ্ছে তুমি যদি ক্যালকুলেটার চাপো আর কি ক্যালকুলেটার চাপো তখন তোমার মানটা কত আসবে ভাইয়া দেখি রুট ওভার রুট ওভার কেবি ইন্টু সি ওয়ান পয়েন্ট এইট এক্স পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইকুয়াল টু কত ওকে ওকে ওয়ান পয়েন্ট এইট হবে হ্যাঁ ভাইয়া ফাইভ লিখছি আমি যদি দেখি একটু ওয়ান পয়েন্ট এইট ওকে জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ফোর টু ফোর দেখো ওয়ান পয়েন্ট এইট এক্স পাওয়ার মাইনাস ফাইভ যদি আমরা করি জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ফোর টু ফোর সো আমি একটু দেখাই অনেকে ক্যালকুলেটর ব্যবহারটাও শিখাচ্ছি অনেকে টেন টু দি পাওয়ার লেখে এতে অনেক সময় নষ্ট হয় দেখো ওয়ান পয়েন্ট এইট এখন তুমি কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ লিখতে না সেটা কি করবা টেন টু দি পাওয়ারকে এইভাবে লেখা যায় এই যে ই এক্স পি দেখতেছো না এখানে চাপ দিবা এক্স পাওয়ার হয়ে যাবে দেন মাইনাস ফাইভ এটা সহজ পদ্ধতি অনেকেই জানো হয়তো বা বাট যারা জানো না তাদের জন্য ভাইয়া দেখাইয়া দিলাম ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে দেখো রেজাল্টটা এসে পড়ছে জাস্ট ক্যালকুলেটরের ব্যবহারটা তোমাদেরকে ইজি ওয়েতে দেখিয়ে দিলাম ভাই সিম্পল জিনিস তাহলে কি আসতে আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর টু ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর টু এটা আসছে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা তো হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে দেওয়া থাকলে আমরা কি বের করতে পারি পিওএইচ বের করতে পারি কি বের করতে পারি ভাইয়া পিওএইচ কারণ হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা থেকে আমরা কখনো পিএইচ বের করতে পারি না পিওএইচ বের করতে পারি অর্থাৎ মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন ভাইয়া যদি বসায় দিই ওকে এখন জাস্ট এই মানটা বসায় দিব দেন হচ্ছে এই পড়বে আমাদের মাইনাস লগ অফ ঠিক আছে হাইড্রোক্সাইড আয়নের মান কত জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর টু বসায় দিলে একটা রেজাল্ট আসবে দেখি আমি কত আসে মাইনাস লগ অফ পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ফোর টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন বা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট আসছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট জাস্ট এখন কি করব পিএইচ যেহেতু বের করতে হবে চোদ্দ বিয়োগ পিএইচ আমরা সবাই জানি কারণ পিএইচ প্লাস পিওএইচ কত চোদ্দ সো চোদ্দ থেকে চোদ্দ থেকে আমি কি করব থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইটটা বাদ দিব তাহলে কত আসছে দেখো চোদ্দ বিয়োগ ওকে এটা সমান সমান দিই চোদ্দ বিয়োগ অ্যান্সার টেন পয়েন্ট সিক্স টু অ্যান্সার কত টেন পয়েন্ট সিক্স টু তো তোমার পিএইচের মান কিন্তু বের হয়ে গেছে একদম সিম্পল কোনো কাহিনি করা লাগে নাই আর বইটার ম্যাথ যত ছোটোভাবে করতে পারো আমি হইলে মাঝখানের লাইনটাও লিখতাম না আমি কি করতাম পিএইচ চোদ্দ মাইনাস পিওএইচ লিখে দিতাম সরি আবার পিএইচ লিখছি পিওএইচ লিখে দিতাম সো জাস্ট এইখানে মান বসায় দিয়ে এক লাইনেই করে ফেলতাম আর কি ঠিক আছে এখন দেখো এখন দেখো আলটিমেট যে রেজাল্টটা আলটিমেট যে রেজাল্টটা তোমার যে কমেন্টটা করতে হবে পুকুরের পানি মৎস্য চাষের উপযুক্ত হবে কি না আর কি সো অ্যান্সারটা হবে কি অ্যান্সারটা হচ্ছে পুকুরের পানি মৎস্য চাষের উপযুক্ত হবে না কারণ এই যে এই পানির পিএইচের মান কি অত্যাধিক পরিমাণে খারিও হয়ে গেছে অত্যাধিক পরিমাণে কি হয়ে গেছে খারিও হয়ে গেছে টেন পয়েন্ট সিক্স টু মানে কি অনেক খারিও আর কি সো এটা মৎস্য চাষের জন্য উপযুক্ত হবে না পরেরটা দেখো একটি লোহার টিউবকে জিং দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে এই সম্পর্কিত নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দো প্রশ্নটা ইজি বাট শেষে একটা ছোট্ট টুইস্ট আছে আর কি কোন ধাতু ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে কোন ধাতু অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে কোন ইলেকট্রোড থেকে বহিষ্ত সার্কিটে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে অ্যানোডে সংগঠিত ইলেকট্রোড বিক্রিয়া লেখো ক্যাথোডে সংগঠিত ইলেকট্রোড বিক্রিয়া লেখো চারটা প্রশ্ন সরি চারটা না এখানে পাঁচটা প্রশ্ন মার্ক কত মার্ক হচ্ছে দশ মার্ক পাঁচটা প্রশ্ন মার্ক কত আমাদের দশ মার্ক একেবারে সিম্পল দেখো কোন ধাতু ক্যাথোডে তো ক্যাথোড অ্যানোড বের করা একদম ইজি কেন দেখো এখানে কি আছে লোহার টিউবকে লোহা আর জিঙ্ক জিঙ্ক দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হইলে এই প্রলেপ কথাটাও ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এখানে 
জিঙ্ক এর প্রলেপ দেওয়া হইছে তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাট হচ্ছে একদম সিলি জিনিস দেখো কোন ধাতু ক্যাথোড হিসেবে অ্যানোড হিসেবে আমরা এই জন্য কি পড়ছি সক্রিয়তা সিরিজ পড়ছি তো সক্রিয়তা সিরিজে যে উপরে থাকে সে কি ভাইয়া সে হচ্ছে আমাদের অ্যানোড আর সক্রিয়তা সিরিজে যে নিচের দিকে থাকে সে কি ক্যাথোড তো উপরের দিকে কে আছে সক্রিয়তা সিরিজে আমাদের সক্রিয়তা সিরিজে দেখো কে কেনা ম্যাকাই বেরোলো যান ফিরে সোনা পাবে হ্যাঁ পড়ছো জিঙ্ক উপরে আয়রন নিচে আর কি অর্থাৎ জিঙ্কটা উপরে আছে তাই জিঙ্ক অ্যানোড আয়রন নিচে আছে তাই আয়রন বা লোহা কি ক্যাথোড তাহলে অ্যানটকে ও সরি অ্যানটকে লোহা ঠিক আছে ও প্রথমে কি চাইছে ক্যাথোড তাই না এটা একটু মাথায় রাখবা ক্যাথোড তাহলে ক্যাথোডকে আয়রন লোহা আয়রন অ্যানটকে জিঙ্ক বসায় দিছি জিঙ্ক তারপর দেখো কোন ইলেকট্রোড থেকে সর্ববহিষ্ঠ সার্কিটে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে কি বলছে কোন ইলেকট্রোড থেকে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে আমরা জানি অ্যানড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন যায় কারণ অ্যানড কি করে অ্যানডে জারণ হয় বা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে কোন ইলেকট্রোড থেকে ক্যাথোডে তাহলে অ্যানড অ্যানড তথা জিঙ্ক থেকে যাবে জিঙ্ক থেকে যাবে ওকে তারপরে দেখো অ্যানডে সংগঠিত ইলেকট্রোড বিক্রিয়ার লেখো অ্যানডে সংগঠিত ইলেকট্রোড বিক্রিয়া একেবারেই সহজ জিঙ্ক কি করবে জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে মাইনাস টু ইলেকট্রন কিসে পরিণত হবে জিঙ্ক টু প্লাসে জিঙ্ক টু প্লাসে পরিণত হবে জিঙ্ক টু প্লাসে পরিণত হবে একদম সিম্পল পরেটা দেখো ক্যাথোডে সংগঠিত ইলেকট্রোড বিক্রিয়াটি লেখো পরের জিনিসটা কি আরও ইজি ক্যাথোডে সংগঠিত ইলেকট্রোড বিক্রিয়া লিখতে বলছে এইখানেই সবাই ভুল করে দেখো এখানে কি বলছে জিঙ্ক দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্যাথোডে যে আছে ক্যাথোডে তো আয়রন আছে বাট হচ্ছে প্রলেপটা কিসের হবে জিঙ্কের আয়রনের প্রলেপ না কিন্তু প্রলেপটা কিসের হবে জিঙ্কের প্রলেপ এটা ইলেকট্রো প্লেটিং প্রক্রিয়া আর কি সো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে জিঙ্কই জমা হবে অর্থাৎ ক্যাথোডে কি হবে জিঙ্ক টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে জিঙ্ক ধাতুতে পরিণত হবে অর্থাৎ জিঙ্কের যেহেতু প্রলেপ পড়তেছে জিঙ্কের যেহেতু প্রলেপ পড়তেছে তোমার কিন্তু আয়রন জমা হচ্ছে এরকম কিছু বলে নাই সো বইয়েটের প্রশ্নের শেষের দিকে একটা শুভঙ্করের ফাঁকে থাকবে এই শুভঙ্করের ফাঁকেটা তুমি মাথায় রাখবা তাইলে কিন্তু আর প্যারা নাই পরের প্রশ্নটা যাই দেখো এই প্রশ্নটা একটু কঠিন ছিল বাট শিখে রাখো তোমাদের বেলাও প্রশ্নে এসে পড়তে পারে আণবিক সংকেত সি সিক্স এইচ টুয়েলভ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ অর্থাৎ সাইক্লো হেক্সেন বলতেছে এটা কি বলতেছে সাইক্লো হেক্সেন সি সিক্স এইচ সুয়েক্স এইচ সিক্স হইলে আমরা বলি বেঞ্জিন থেকে সম্ভাব্য সব অ্যালিসাইক্লিক কি অ্যালিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক না কিন্তু অ্যালিসাইক্লিক যৌগের সমানুসমূহের গঠন লেখো অর্থাৎ সাইক্লিক যৌগ হবে কোনো দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকবে না ঠিক আছে সো এটা কোন ম্যাথডে করতে পারো এখানে দশটা সমানো সম্ভব দশটা সমানো সম্ভব আমি দেখি প্রথমত দেখাই হচ্ছে সি সিক্স এইট সিক্স যেটা সেটা হচ্ছে সাইক্লো হেক্সেন হাইড্রোজেন গুলো ভাইয়া দেখাচ্ছি না সাইক্লো হেক্সেন সো এটা হচ্ছে মনে করো আমরা স্ক্যালিটন ম্যাথডে করে ফেলবো তাহলে সবচেয়ে সহজ তোমরা অনেকে করছো অনেকে করো নাই ভাইয়া জাস্ট হচ্ছে শেপগুলো কিভাবে মনে রাখা যায় সেটা পরায় দিচ্ছে আর কি দেখো ছয়টা হাত ছয়টা হাত দিয়ে কি আঁকলাম সাইক্লো হেক্সেন দেন ভাইয়া পাঁচটা হাত দিয়ে আঁকবো একটু খেয়াল করো ছয়টা যেহেতু কমপ্লিট হয়ে গেছে দেন পাঁচটা সাইড দিয়ে অর্থাৎ এই দাগটা দিয়ে বুঝাইছি পাঁচটা দিয়ে বুঝাইলাম সাইক্লো পেন্টেন আর এটা দিয়ে মিথাইল তাহলে ওয়ান মিথাইল সাইক্লো পেন্টেন আর কি ঠিক আছে দেন হচ্ছে সাইক্লো বিউটেন দিয়ে আঁকবো দেখো এই সাইক্লো বিউটেন চারটা হাত ফিল হয়ে গেছে দেন দুইটা হাত দিয়ে দিলাম আমি ওয়ান টু ডাই মিথাইল সাইক্লো বিউটেন দেন দেখো সাইক্লো বিউটেন আঁকলাম ঠিক আছে এ এক হাত এ এক হাত তাহলে ওয়ান থ্রি ডাই মিথাইল সাইক্লো বিউটেন সাইক্লো বিউটেন দিয়ে আরও দুইটা হয় দেখাই সাইক্লো বিউটেন একটা হাতের ভিতরে এই দুইটা মিথাইল ওয়ান ওয়ান ডাই মিথাইল ঠিক আছে সাইক্লো বিউটেন তারপরে দেখো এই দুইটা মিথাইল মূলককে আমি এখন ইথাইল মূলক দিয়ে কনভার্ট করলাম আর কি ওয়ান ইথাইল সাইক্লো বিউটেন সো চারটা বক্স সিস্টেম দিয়ে চারটা কমপ্লিট হয়ে যায় টোটাল ছয়টা সমানও দেখাইলাম দেন দেখো সাইক্লো প্রোপেন দিয়ে এই ধরো সাইক্লো প্রোপেন তিনটা গেল দেন হচ্ছে একটা মিথ শাখা শিকল এইভাবে দিয়ে দিলাম আর কি সো আমরা এটাকে বলতে পারি আর কি ঠিক আছে সাইক্লো প্রোপেন তারপরে আসো সাইক্লো প্রোপেন যদি দেখাই ভাই একটা দেখাইলাম হচ্ছে এইভাবে একটা এইভাবে তারপরে আসো সাইক্লো প্রোপেন ভাইয়া আর কি ওয়েতে দেখানো যায় আর ওই হচ্ছে হ্যাঁ তিনটা হাতি তিন জায়গায় দিয়ে দিলাম ছয়টা হয়ে গেল তো টোটাল কয়টা হইল এখন চার দুই ছয় তিন নয় আরও একটা বাকি আছে সেটাও দেখা দেই তোমাদেরকে আরেকটা কি দেওয়া যায় আরেকটা দেওয়া যায় হচ্ছে তোমার 
ওকে হ্যাঁ একটার ভিতরেই সবগুলা একটার ভিতরেই সবগুলা এই সাইক্লোপ্রোপেন বা একটু সুন্দরভাবে দেখাই ভাই রাবারটা কই এই তো রাবার একটার ভিতরেই সবগুলা আর কি এক দুই তিন ওকে টোটাল দশটা হয়ে গেল আর কি সো এই দশটা সমানও তুমি মাথায় রাখবে এই দশটা সমানও যদি মাথায় রাখতে পারো তাহলে আর কোনো প্যারা নেই এটা প্রায়ই আসে পরীক্ষায় প্রায়ই আসে বইয়েটার স্ট্যান্ডার্ডে পরের প্রশ্নটা যদি দেখি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা দিয়ে দিচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স মোলার আয়তন দিয়ে দিচ্ছে আমের রসের সাথে হাইড্রোজেন আয়নের এত ঘনমাত্রার পাঁচশো এম এল কমলা রস মিশ্রিত করা হলো একটি মিশ্রণ তৈরি করা হয়েছে আর কি দুইটাই কি হাইড্রোজেন আয়ন ফলের রসের মিশ্রণের পিএইচ কত পিএইচ রসের মিশ্রণটি পানযোগ্য হবে কি না সো প্রথমত বলছে হচ্ছে মিশ্রণের পিএইচ সো মিশ্রণের পিএইচটা মূল সংখ্যা দিয়ে বের করা অনেক সহজ সো দেখো এইখানে প্রথম যে ঘনমাত্রাটা দেওয়া আছে কার আমের রসের সো এইটার মূল সংখ্যা বের করব দেন হচ্ছে কমলার রসের যে ঘনমাত্রা আর আয়তন দেওয়া আছে এটার মূল সংখ্যা বের করব মূল সংখ্যা বের করে টোটাল মূল সংখ্যা আর টোটাল আয়তন থেকে আমি ঘনমাত্রা দেন পেজ বের করব দেখো ভাই একদম ইজি প্রথমে হচ্ছে আমের রসের মূল সংখ্যা অর্থাৎ এন অফ আম দিয়ে দিলাম আম আর মূল সংখ্যা আমরা কি জানি আয়তন ইন্টু ঘনমাত্রা তাই না আয়তনটা কি এককে হবে লিটার এককে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবে আয়তনটা কি এককে হবে লিটার এককে সো আমাদের আয়তন কত আছে পাঁচশো এম এল লিটার এককে নিলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আমাদের কত আসে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বা আমি এটাকে এইভাবে লিখি ছাপ্পান্ন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি লিখি ছাপ্পান্ন ইন্টু থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কী কারণে দেখো ফাইভ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কি হাফ এটা বার্সিতেও আসতে পারে তাই আটাইশ তাহলে দেখো আটাইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো আটাইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কী আসবে মাইনাস থ্রি আসবে সো ভাই একটু মুছি আটাইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পরেরটা দেখো মূল সংখ্যা কার কমলা হ্যাঁ কমলা ভি এস ভি এল ইন্টু এস ভি কত ভি হচ্ছে আমাদের সেমভাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার এককে নিছি এসটা কত এইবার এসটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে এটা কী আসবে বাইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো টোটাল মূল সংখ্যা আমি কি করব টোটাল মূল সংখ্যা টোটাল মূল সংখ্যা নিব তা কত আসবে আটাইশ আর বাইশ যোগ করলে কত হয় আটাইশ দুই তিরিশ বিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি টোটাল আয়তন কত টোটাল টোটাল হচ্ছে আয়তন লিটার এককে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করলে কত হয় এক লিটার এক লিটার এখন ঘনমাত্রা কী বে কীভাবে বের করবো দেখো আমরা ঘনমাত্রা আমরা এতক্ষণ কী পড়লাম এন ইকল টু ভি এস তাহলে ঘনমাত্রা কি এস ইকল টু এন বাই ভি তাহলে ঘনমাত্রা মিশ্রণের ঘনমাত্রা এস টোটাল মানে মিশ্রণের ঘনমাত্রা ঠিক আছে এস ইকল টু এন ইকল টু ভি এস যেহেতু এন বাই ভি অর্থাৎ এন কত পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ঠিক আছে সো টোটাল ঘনমাত্রা এটাই কারণ ভি ওয়ান লিটার নিচে মোল পার লিটার লিখে ফেললাম আর কি এখন জাস্ট যে কাজটা করতে হবে আমাদের পিএইচ বের করতে হবে সো এই ঘনমাত্রা থেকে আমরা পিএইচ বের করতে পারবো পিএইচ ইকল টু মাইনাস লগ অফ ঠিক আছে কী হবে পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বা এটা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হয় সো তুমি ক্যালকুলেটার চাপলে আসবে আমি একটু ইয়েতেই করে ফেরি টু বি ও গ্লক ফাইভ ঠিক আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হয় টু বি ও গ্লক ফাইভ লক ফাইভের মান কত লক ফাইভের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আসবে পিএইচের মান কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এটা কি আসলে পানযোগ্য কখনোই পান করার যোগ্য না কারণ এটা অত্যাধিক মাত্রায় অম্লীয় ঠিক আছে এটা কি অধিক মাত্রায় অম্লীয় যা পান করার যোগ্য না এই জিনিসটা তুমি মাথায় রাখো পিএইচের মানটা আমি একটু মিলাই পিএইচের মানটা কি ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলছে হ্যাঁ সো যা পান করার যোগ্য না সো আজকে আর আমি না বাড়াই কারণ হচ্ছে আমি যখন ভিডিওটা শুরু করতে বসছি আর কি তারপরে এগারোটা বাজে আমার একটা ক্লাস আছে আর কি ইনশাল্লাহ হচ্ছে পরবর্তীতেই যে দেখো আমি অনেক ম্যাথ নিয়ে আসছিলাম পর্ব দুইয়ে আমি এগুলো দিব সব কিছুই তোমাদের হচ্ছে আগ্রহের উপর ডিপেন্ড করবে আমি দেখব তোমাদের আগ্রহটা কি পরিমাণে আছে সো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ ভালো থেকে সুস্থ থেকো সবার জন্য শুভকামনা রইল ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া রেখো এবং তোমাদের জন্য প্রচুর প্রচুর দোয়া রইল আল্লাহ হাফেজ ভালো থেকো টাটা বাই বাই